Now, sa video nito, let's do uh, ratio and proportion. Ito ay karugtong sa yung mga marami kasi itong pinipm niya. At since galing ito sa messenger, hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. So, sa video nito, dito na tayo sa ratio and proportion. Number 3 and number 4. Number 3. There are 45 students in a classroom. How many girls are in the classroom if the ratio of boys, sulat natin yan, boys to girls, I, 2 is to 3. Simplest way to solve this. Itong total na ito ay i-divide natin sa total ng ratio natin which is 5. So, 45 divided by 5, and that is equals to 9. Itong 9 na ito ay i-multiply natin, ang tanong ay how many girls, dito sa 3. So, 9 times 3 is equals to 27. Kaya ang sagot ay 27. Now, another way of solving this, doon tayo sa detalying pag-solve nito. Let n be that number na i-multiply natin sa dalawa para ang total ay 45. Ang sa boys ay 2 at sa girls ay 3. Bali, 2 is to 3. I-add natin yan siya in such a way na ang total ay 45. Ito ay mga common numbers kung saan ito yung uh, greatest common factor nila para malist siya sa ratio na ito. Now, i-add muna natin ito para later maintindihan nyo kung ano itong n na ito. 2n plus 3n, that is equals to 5n, equals 45. Now, kunin natin yung value ni n. Since si 5 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 45. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-isolate si n. Now, n is equals to 45 divided by 5 is equals to 9. So, ang value ni n dito ay 9. Again, balikan natin yung girls, 3n. So, 3n, ang value ni n ay 9. So, therefore, 3 times 9 is equals to 27. Para maintindihan nyo lang, ito namang sa boys, so kung ang n ay equals to 9, Okay, 2 times 9 is equals to 18. So, therefore, yung boys ay 18, yung girls naman ay 27. Kung i-add natin yan siya, 18 plus 27, ang total dyan ay 25. Now, doon tayo sa maintindihan nyo kung ano itong n na ito. Itong n na ito, yan yung greatest common factor dito sa 18 at 27. Ang greatest common factor dyan ay 9. Kaya 18 divided by 9 is equals to 2. 27 divided by 9 is equals to 3. Ganyan ang pagkuha ng ratio. Just in case, balik ta rin natin yung tanong na ang given ay yung boys ay 18 at yung girls ay 27. Paano kunin yung ratio nila? Hanapan lang ng greatest common factor which is yung 9 nga. So, kaya... 18 divided by 9 is equals to 2. 27 divided by 9 is equals to 3. Now, ang nasa problem natin dito ay ito yung given. Ratio nila ay 2 is to 3. Kaya ang hinanap natin, let n be that number na i-multiply natin sa 2 and 3 para makuha natin yung 45. So, kaya yung n nung nasolve na natin, n is equals to 9. So, ngayon, since ang tanong ay girls, doon tayo mag-focus sa 3n. Ang n ay equals to 9, so 3 times 9 is equals to 27. Kaya ang sagot dito ay 27. Kung sakaling naguluhan kayo at marami pa namang, lagi pa namang lumalabas yung ratio and proportion sa actual na exam, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang itong ratio and proportion. Next, another one, number 4. The sum of three complementary angles is in the ratio of one is to three is to four. What is the smallest angle? Now, 
The sum of complementary angles. Dapat alam nyo ang ibig sabihin ng complementary angles. Kapag sinabing complementary angles, ang total nito ay 90 degrees. Sum of two angles ay total niya ay 90 degrees. Kaso nga lang dito ay 3, the sum of 3 complementary angles. So, kung sino man sa inyo ang may mas magandang explanation dito, bakit yan 3, dapat 2 lang, please comment down below. Pero anyway, consider na 3 at ang yung ratio naman ang binigay dito ay tatlo, siguro ganito yan, yung mga gan, ganyan ba? Right, right ang, wait sa, i-drawing natin yung right angle, tapos tatlo, siguro hating tatlo ba? So, yung ratio niya ay 1 is to 2 is to 3. Again, please comment down below kung meron kayong magandang uh, explanation regarding dito sa 3 complementary angles. So, anyway, basa ang sum nito kapag sinabing complementary ay 90 degrees. Now, ang ratio ay 1 is to 2 is to 3. So, dapat meron tayong total na 90 degrees. So, let n be that number na i-multiply natin dito. Meron tayong n plus 2n plus 3n is equals to 90 degrees. I-add natin yan na that is equals to 6n. Equals 90 degrees. Now, since c6 ay pang-multiply sa n, pang-divide na siya ngayon sa 90 natin. So, divided by 6. Or, nag-divide tayo ng 6 to both sides para makancel na si 6 dito at si n na lang ang natira. Now, n is equals to 90 Divided by 6 and that is equals to 15 degrees. So therefore, sa tanong na smallest angle, ang sagot dito ay letter D, 15 degrees. Ulitin lang natin, ito yung ratio niya. 1 is to 2 is to 3. Ang smallest angle ay itong 1 na ito. So let n be that number na i-multiply natin dito sa ratio natin. So n times 1, yung n natin ay 15 Kaya n times 1 is equals to 15, kaya yan na yung sagot, 15 degrees. Now, abangan sa next na video, itong number 5, at marami pa itong 6 and 7. So, kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin, at ito naman yung FB group, Philippine Civil Service Review for All, na pwede kayong mag-post dito, marami tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo, at pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo. Ito naman yung ibang mga FB group na lagi nating tinatambayan at yung mga FB pages natin. I know I can never please everybody, pero super thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin. All I hope and pray that you will be blessed more than pa sa expect nyo. Thank you, thank you sa lahat ng mahilig mag-like sa mga videos natin at yung mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe. Thank you and God bless.